மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் டேனியல் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு வெஷன் தமிழ்நாட்டில் உள்ள மாணவர்கள் எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் இது போன்ற மருத்துவ கலந்தாய்வில் கலந்து கொள்ளும் போது அவர்களுக்கு உதவி செய்வதற்காக நிறைய வீடியோஸ் நம்ம போட்டே வரும் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் எத்தனை கேட்டகரி ஆஃப் சீட்ஸ் இருக்கு நீங்கள் ஆல்ரெடி ஸ்கிரீனில் பார்க்கிறீங்க ஸோ ஐந்து விதமான கேட்டகரி சீட்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம கிட்டே இருக்கு இதெல்லாம் என்னென்ன இதுக்கும் ஆப்டட் அவுட் ரூலுக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படிங்கிறத பத்தி டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஏன்னா நிறைய மாணவர்கள் சார் இந்த ஆப்டட் அவுட் ரூல் கேட்டகரி ஏ இல்லை நான் ஒரு காலேஜ் கொடுக்குறேன் கேட்டகரி ஏ ஒன்ல ஒன்று கொடுத்தா அதுக்கு அப்புறம் நான் வந்து பின்னாடி இருக்கிற காலேஜ் எல்லாம் எனக்கு வராதோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சரியான புரிதல் இன்னும் மாணவர்கள் பெற்றோர்களுக்கு இல்லை அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து வரக்கூடிய கால்ஸை வச்சு இல்ல நம்ம கிட்ட கேட்கிற மாணவர்களுடைய டவுட்ஸை வச்சு நம்ம அப்படி நினைக்கிறோம் ஸோ இந்த வீடியோல இன்னும் தெளிவா ஆல்ரெடி நம்ம வீடியோ போட்டிருக்கிறோம் இன்னும் தெளிவா உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் புரியுற மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபை பண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக்கி இந்த விஷயத்தை நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம கிடைச்ச வரைக்கும் பாருங்க ஸோ தட் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு தெளிவை கொடுக்கும் ஸோ தமிழ்நாடு மெடிக்கல் கவுன்சிலிங் பொறுத்த வரைக்கும் ஐந்து விதமான கேட்டகரி அப்படிங்கிறது இருக்கு கேட்டகரி ஏ அப்படிங்கிறது என்னன்னா சீட்ஸ் இன் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜஸ் அதாவது பியார் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜஸ் பியார் கவர்மெண்ட் எத்தனை கல்லூரிகள் இருக்குதுன்னா முப்பத்தி ஆறு கல்லூரிகள் இருக்கு அடுத்ததா கேட்டகரி ஏ ஒன் அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஒரே ஒரு காலேஜ் தான் இஎஸ்ஐசி மெடிக்கல் காலேஜ் அண்ட் பிஜிஐஎம்எஸ்ஆர் ஒரே காலேஜ் தான் கே கே நகர் சென்னை ஓகேங்களா இது என்னன்னா செமி கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் எத்தனை காலேஜ் ஒரே ஒரு காலேஜ் ஸோ டோட்டலா முப்பத்தி ஏழு கல்லூரிகள் கேட்டகரி ஏ அண்ட் கேட்டகரி ஏ ஒன்ல வருது அப்போ கேட்டகரி ஏல நமக்கு இருக்கக்கூடிய காலேஜினுடைய எண்ணிக்கை முப்பத்தி ஆறு கேட்டகரி ஏ ஒன்ல இருக்கக்கூடிய காலேஜினுடைய எண்ணிக்கை ஒன்னு அடுத்ததா கேட்டகரி பி அப்படிங்கிறது என்னன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் கோட்டா சீட்ஸ் இன் செல்ஃப் பினான்சிங் மெடிக்கல் காலேஜஸ் இது என்னதுன்னா செல்ஃப் பினான்சிங் சீட்ஸ் அதாவது பிரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜஸ் போன வருஷம் பத்தொன்பது இருந்துச்சு இந்த வருஷம் பிளஸ் டூ காலேஜஸ் வருது ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்னது நமக்கு பிரைவேட் காலேஜஸ் இதோட சேர்த்து நமக்கு பிரைவேட் யூனிவர்சிட்டிஸும் வருது பிரைவேட் யூனிவர்சிட்டிஸ் போன வருஷம் ரெண்டு இருந்துச்சு இந்த வருஷம் ஒரு யூனிவர்சிட்டி வருது ஸோ டோட்டலாக நமக்கு இத்தனை கல்லூரிகள் இந்த செல்ஃப் ஃபினான்சிங் சீட்ஸ் அப்படிங்கிறதுல வருது இதெல்லாம் கேட்டகரி பி கேட்டகரி சீட்ஸ் கேட்டகரி சி அப்படிங்கிறது என்னன்னா கவர்மெண்ட் டென்டல் காலேஜஸ் அதாவது கவர்மெண்ட் பிடிஎஸ் ஓகேங்களா கவர்மெண்ட் பிடிஎஸ் இது எத்தனை காலேஜ் ரெண்டு காலேஜ் இருக்கு இந்த காலேஜ் எல்லாம் என்னன்னா கேட்டகரி சி அப்படிங்கிற கேட்டகரியில வருது அடுத்ததா கேட்டகரி டி இந்த கேட்டகரி டில என்னென்ன இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் கோட்டா சீட்ஸ் இன் செல்ஃப் ஃபினான்சிங் டென்டல் காலேஜஸ் கவர்மெண்ட் கோட்டா சீட்ஸ் இன் செல்ஃப் ஃபினான்சிங் டென்டல் காலேஜஸ் அதாவது பிரைவேட் டென்டல் காலேஜஸ் இதெல்லாம் தான் சேர்ந்தது தான் இந்த ஐந்து கேட்டகரி ஸோ வி ஹாவ் ஃபைவ் டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரி ஆஃப் சீட்ஸ் இந்த அஞ்சு கேட்டகரியை வச்சுக்கிட்டு ஆப்ட் அவுட் ரூல் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் ஏன்னா நீங்கள் பார்க்குற யூடியூப்பில் பார்க்குற வீடியோஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய நம்மளுடைய சேனல்லையுமே வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் நம்ம வீடியோ போட்டிருக்கோம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுனுடைய கவுன்சிலிங் ப்ராசஸை பற்றி போட்டிருக்கோம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்கு இப்போ போட்டுட்ருக்கிறோம் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஆஃப்லைன் கவுன்சிலிங் அப்படிங்கிறதுனால ஆன்லைனில் நம்மளும் வந்து நிறைய வீடியோஸ் எல்லாம் போட்டது இல்லை சேனலே நம்ம ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் தான் ஆரம்பித்தோம் ஸோ அதனால் நம்ம அந்த விதத்தில் அதுக்கு முன்னாடி உள்ள வருஷங்களில் வீடியோ போட்டதில்ல பட் நிறைய மாணவர்களுக்கு நம்ம கைட் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்போ இந்த விதத்தில் பார்க்கும்போது ஆஃப்லைன் கவுன்சிலிங்ல இருக்கும்போது ஆப்ட் அவுட் ரூல் அப்படிங்கிறது வேற ஆன்லைன் கவுன்சிலிங் ஆப்ட் அவுட் ரூல் அப்படிங்கிறது வேற மாதிரி அப்ளை பண்றாங்க எப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு புரிய புரியுற மாதிரி சொல்லிடுறேன் ஸோ முதல்ல நீங்க கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாதுன்றதுனால ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல ஆப்ட் அவுட் ரூல் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறத இன்னும் ஒரு முறை தெளிவா சொல்றேன் உதாரணத்துக்கு இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல நீங்க வந்து முப்பத்தி ஆறு கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜஸ் சாய்ஸ் லிஸ்ட்ல போடுறீங்க ஒன்ல இருந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் உங்களுடைய சாய்ஸ் நம்பர் ஒன்ல இருந்து சாய்ஸ் நம்பர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் நீங்க எந்தெந்த கல்லூரிகளை போடுறீங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜஸ் அதாவது பியார் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜஸ் போடுறீங்க இது வந்து உங்களுடைய கேட்டகரி ஏ இல்லைங்களா கேட்டகரி ஏ இதை கூட நீங்க மறக்க இது பண்ணிக்கலாம் ஞாபகத்துல உடனே வச்சுக்கணுங்கிறது இல்ல அ
முடிஞ்சிடுது அப்போ இதுக்கு அடுத்தபடியா என்னால பிரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜ் போனா அங்க எவ்வளவு கேக்குறாங்க எட்டு லட்சத்துல இருந்து பத்து லட்சம் வரைக்கும் கேக்குறாங்க பீஸ் டியூஷன் பீஸ் எல்லாம் ஹாஸ்டல் பீஸ் எல்லாம் சேர்த்து வரும்போது அவ்வளவு பீஸ் கட்ட முடியாத ஒரு சிலர் என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா கேட்டகரி பிக்கு அடுத்து கவர்மெண்ட் டென்டல் காலேஜஸ் கேட்டகரி சி ஏ போட்டிருக்கலாம் அதாவது கேட்டகரி ஏ கேட்டகரி ஏ ஒன் சாரி இது வந்து ஏ ஒன் இல்ல கேட்டகரி ஏ ஒன் கேட்டகரி ஏ ஏ ஒன்க்கு அப்புறம் கேட்டகரி சி போடுறாங்க இது என்னதுன்னா ரெண்டு கவர்மெண்ட் பிடிஎஸ் காலேஜஸ் ஓகேங்களா இங்கேயே சால் இன்கம் அப்படிங்கிற மீன் இங்கேயும் ஃபீஸுங்கிறது வந்து என்னது கம்மி ரொம்ப கம்மி இல்லை ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இதோட விட்டுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இதோட விட்டுறாங்க அதாவது கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் மட்டும் போட்டிருக்காங்க செமி கவர்மெண்ட் போட்டிருக்காங்க கவர்மெண்ட் டென்டல் போட்டிருக்காங்க இப்போ முதல் சுற்றுக்கு இந்த ரவுண்டு இந்த மாணவர் வந்து போறாரு இந்த மாணவர் போகும்போது இவருடைய பேர் டேனியல்னு வச்சுக்கோங்களேன் என் பேரையும் வச்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ இந்த மாணவர் வந்து என்ன பண்றாரு அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்றாரு இந்த ஏ ஒன் காலேஜ் கிடைச்சிருது ஓகேவா ஏ ஒன் அப்படிங்கிறது என்ன இஎஸ்ஐ கே கே நகர் இஎஸ்ஐ கே கே நகர் வந்து அலாட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இதுக்கப்புறம் இஃப் யூ வாண்ட்ஸ் டு இதுல வந்து ஒரு லட்ச ரூபா ஃபீஸ் ஆனா இந்த முப்பத்தி ஆறுல என்ன ஆகும் பதினஞ்சாயிரம் தான் ஃபீஸ் அப்போ என்ன பண்ணுறேன் நான் செகண்ட் ரவுண்டுக்கு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறேன் செகண்ட் ரவுண்டில் திரும்ப இந்த முப்பத்தி ஆறு காலேஜை என்னால் கொடுக்க முடியும் முப்பத்தி ஆறு காலேஜை கொடுக்க முடியும் இல்லை எனக்கு வந்து என்னுடைய ஒரு ரிலேட்டிவ் வந்து எனக்கு நான் சப் நான் உனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறப்பா உன்னை நான் படிக்க வைக்கிறேன்ப்பா இப்போ எவ்வளோ கலச்சு ஆனாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாரோ ஒருத்தர் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன்னு வந்துட்டாங்கன்னா நான் என்ன நினைப்பேன் அப்படின்னா சரி இது கிடைக்கலனா கூட பரவாயில்ல ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜில் கிடச்சா கூட பரவாயில்லையே போகலாமே அப்படின்னு ஒரு தாட் வந்துச்சுன்னா If I wish to add category, என்ன கேட்டகரி கேட்டகரி பி இல்லைங்களா கேட்டகரி பி அதாவது செல்ஃப் ஃபினான்சிங் காலேஜஸ் நான் கேட்டகரி பியை இந்த டைம்ல என்னால் ஆட் பண்ண முடியாது கேட்டகரி பியை ஐ கே நாட் ஆடட் பிகாஸ் நான் இங்கே கேட்டகரி பி கொடுக்கல ஏ ஏ ஒன் சி மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கிறேன் கேட்டகரி பி அதாவது ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜஸ் நான் என்ன பண்ணல கொடுக்கல அதனால செகண்ட் ரவுண்டில் என்னால் ஆட் பண்ண முடியாது இதை தான் ஆப்ட் அவுட் ரூல் சொல்கிறோம் இப்போ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் இதே மாணவர் என்ன பண்ணுறாருனா முப்பத்தி ஏழு காலேஜஸ் கொடுத்துட்றாரு ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் அதே மாதிரி ரெண்டு பிடிஎஸ் காலேஜஸும் கொடுத்துட்றாரு கவர்மெண்ட் பிடிஎஸும் கொடுத்துட்றாரு அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா அந்த பத்தொன்பது கல்லூரிகளில் ஒரு பத்து செல்ஃப் ஃபினான்சிங் எம்பிபிஎஸ் சீட்ஸை மட்டும் கொடுக்குறாரு ஓகேங்களா எம்பிபிஎஸ் சீட்ஸை மட்டும் கொடுக்குறாரு இப்போ செகண்ட் ரவுண்டில் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் முடிவில் இவருக்கு என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா இந்த எஸ்எஃப்ல ஒரு காலேஜ் வந்து கிடைச்சிருச்சு ஓகேங்களா எஸ்எஃப்ல எக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பிரைவேட் காலேஜ் வந்து கிடைச்சிருது இப்போ என்ன பண்றாரு அப்படின்னா செகண்ட் ரவுண்டுக்கு பார்ட்டிசிபேட் பண்றாரு செகண்ட் ரவுண்டுக்கு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணும்போது இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட்ல மிச் கொடுக்காம பேலன்ஸ் இருக்கிற காலேஜஸ் எண்ணிக்கை ஒன்பது இல்லைங்களா ஒன்பது சி ஒன்பது காலேஜஸ் கொடுக்கல அப்போ இந்த செகண்ட் ரவுண்ட்ல இந்த ரிமைனிங் நைன் காலேஜஸ் அவரால் என்ன பண்ண முடியாதுன்னா ஆட் பண்ண முடியாது இதை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் ஆப்ட் அவுட் ரூல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் நிறைய பேர் நமக்கு ஃபோன் பண்ணி சார் நான் வந்து பியார் கவர்மெண்ட் கொடுத்துட்டு செமி கவர்மெண்ட் கொடுக்குறேன் இந்த செமி கவர்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் நான் ப்ரைவேட் கொடுக்குறேன் ஒருவேளை எனக்கு செமி கவர்மெண்ட் கிடைச்சிருச்சுன்னா பின்னாடி ப்ரைவேட்டை என்னால் செகண்ட் ரவுண்டில் ஆட் பண்ண முடியாதா அப்படின்னு கேட்குறாங்க நான் கே நான் உங்களுடைய கேள்வி மாணவர்கள் என்கிட்ட கேட்ட கேள்வியை நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் அது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு பியார் கவர்மெண்ட் கொடுத்துட்றாங்க அதுக்கப்புறம் செமி கவர்மெண்ட் கொடுத்துட்றாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க இதே மாதிரி பிடிஎஸ்ஓ அல்லது செல்ஃப் ஃபினான்சிங் சீட்டியோ கொடுக்குறாங்க இவருக்கு எது கிடைச்சிருது ஏதோ ஒரு ப்ரைவேட் செல்ஃப் ஃபினான்சிங்கில் கேட் செமி செமி கவர்மெண்ட் சீட் வந்து கிடச்சிருது இந்த செமி கவர்மெண்ட் வந்து கிடச்சிருக்கு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் என்னால் ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜஸை கொடுக்க முடியுமா முடியாதா இதுதான் அவங்களுக்கு கேள்வி இதுக்கு முந்தைய வருஷங்கள் ஆஃப்லைன் கவுன்சிலிங் வரைக்கும் எப்படி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கேட்டகரி வைஸ் ஆப்ட் அவுட் அவுட் ஆப்ட் அவுட் ரூல் அப்படிங்கிறது வந்து நடந்துட்டு இருந்துச்சு இப்போ காலேஜ் வைஸ் தான் ஆப்ட் அவுட் அவுட் ரூல் அப்படிங்கிறது நடக்குது மாப் அப் நீங்கள் கவுன்சிலிங் ப்ராஸ்பெக்டஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே கேட்டகரி வைஸ் தான் போட்டிருக்கோம் ப்ராக்கெட்டில் போட்டிருப்பாங்க ஆனால் ரியாலிட்டியில் என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத நான் பார்க்கணும் போன வருஷம் அதுக்கு முந்தைய வருஷம் ரெண்டு வருஷமும் ஆப்ட் அவுட் ரூல் ஃபால
அப்புறம் வந்து மேபி ஸ்டான்லி அப்புறம் வந்து கீழ்பாக் அடுத்து வந்து ஓமந்துரார் அப்புறம் இஎஸ்ஐ கே கே நகர் நான் ஒரு சும்மா ஒரு ரேண்டம் ஆர்டரில் போடுறேன் அதுக்கப்புறம் கோயம்புத்தூரில் இருக்கக்கூடிய கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் கோயம்புத்தூர் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் கோயம்புத்தூரில் இருக்கக்கூடிய இஎஸ்ஐ இதை போட்டுறாரு சரிங்களா இஎஸ்ஐ போட்டுறாரு இதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணுறாருனா பிஎஸ்ஜி கேஎம்சிஹெச் போடுறாரு இதுக்கப்புறம் ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய மற்ற எல்லா கல்லூரிகளையும் போடுறாரு இப்போ இவங்களுக்கு பிஎஸ்ஜி கிடச்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க பிஎஸ்ஜி காலேஜ் கிடச்சிருச்சு அப்படின்னா இவரால் செகண்ட் ரவுண்டில் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஆனால் இவ இந்த லிஸ்ட்டில் வந்து அவர் முப்பத்தி ஏழு காலேஜஸையும் போட்டார் முப்பத்தி ஏழு கவர்மெண்ட் காலேஜஸையும் போட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பின்னாடி அப்படியே ஒன்று ஒன் பை ஒன்றா என்ன பண்ணுறாரு முப்பத்தி ஏழையும் போட்டார் அப்படின்னா பிஎஸ்ஜி அலாட் ஆனால் கூட செகண்ட் ரவுண்டில் அகைன் தேர்ட்டி செவன் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜஸ் அவங்களால போட முடியும் இதுதான் ஆப்ட் அவுட் ரூல் ஆப்ட் அவுட் ரூல் அப்படிங்கிறது என்ன உங்களுக்கு ஒரு கல்லூரி நீங்கள் எதை வேண்டான்னு சொல்கிறீங்களோ அந்த கல்லூரியை செகண்ட் ரவுண்டில் உங்களால் ஆட் பண்ண முடியாது சிம்பிள் வெரி சிம்பிள் நீங்கள் எந்த கல்லூரியை ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் வேண்டான்னு சொல்லி ரிலீ சாய்ஸில் கொடுக்காமல் விடுறீங்களோ அதை பின்னாடி வர எந்த ரவுண்ட்லேயும் உங்களால் ஆட் பண்ண முடியாது இது ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் செகண்ட் ரவுண்டில் இதே மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா சாய்ஸஸ் புது புதுசாக கொடுக்குறீங்க இல்லையா அந்த புதுசாக கொடுக்கும்போது நீங்கள் யூஸ்வலாக நம்ம வந்து ரியல் அட்மெண்ட் செகண்ட் ரவுண்டில் மட்டும் தான் நடக்குது இந்த செகண்ட் ரவுண்டில் சாய்ஸஸ் கொடுக்கும்போது நீங்கள் நான்கு கல்லூரிகளை மட்டும் தான் கொடுக்குறீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த நான்கு கல்லூரிகள் மட்டும்தான் உங்களுடைய சாய்ஸ் லிஸ்ட்டில் இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் மாப்பப் ரவுண்டில் ரியல் அட்மெண்ட் அலோவ் பண்ணாங்க அந்த டைமில் இந்த நான்கு கல்லூரிகளை மட்டும்தான் நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் திரும்ப சாய்ஸ் ஃபில்லிங்கில் கொடுக்க முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி மெத்தட் இருந்துச்சு இது உங்களுக்கு இப்போதைக்கு தேவையில்லை கன்ஃபியூஸ் ஆகும் அதனால் பெருசாக புரிஞ்சுக்க குழப்பிக்க வேண்டாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஒரு தெளிவை கொடுத்துருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஆப்ட் அவுட் ரூல் அப்படிங்கிறது நீங்கள் எந்த கல்லூரியை முதல் சுற்றுல வேண்டான்னு சொல்லி சாய்ஸ் ஃபில்லிங்கில் கொடுக்காம விடுறீங்களோ அந்த காலேஜஸ் பின்னாடி வர எந்த ரவுண்ட்லையும் உங்களால் கொடுக்க முடியாது அவ்வளோதான் சிம்பிள் வெரி சிம்பிள் இதில் ஏதாவது கேள்விகள் சந்தேகங்கள் குழப்பங்கள் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் டைப் பண்ணுங்கள் அதே சேம் டைம் இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்முடைய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த மெடிக்கல் கவுன்சிலிங் ரிலேட்டடாக உங்களுக்கு ஒரு ஒன் டு ஒன் கைடன்ஸ் தேவைப்படுது கவுன்சிலிங் முடிகிற வரைக்கும் எனக்கு உங்களுடைய ஹெல்ப் தேவை எனக்கு என்னுடைய டவுட்ஸை கிளாரிஃபை பண்ண முடியுமான்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஒரு கூகுள் ஃபார்ம் கொடுத்துருக்கிறேன் விருப்பப்படுகிற மாணவர்கள் அந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம் அந்த கூகுள் ஃபார்மில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு நம்ம ஒரு சின்ன அமௌண்ட் சார்ஜ் பண்ணுறோம் இட்ஸ் அ பெய்ட் சர்வீஸ் விருப்பம் உள்ள மாணவர்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் All the very best. You can see the Virumana Marthuva Kalluri. You can see the Virumana Marthuva Kalluri. All the very best.